بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یا حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے صرف ایک کامیابی نے سب کے ذہنوں کو تبدیل کر دیا ہے ہر کوئی اب گرین شرٹس کی بات کر رہا ہے اس ٹیم کی بات کر رہا ہے جو بارہ میچوں میں گیارہ میچوں میں شکست سے دو چار ہو چکی تھی وہ سرفراز الیون جو بہت زیادہ تنقید کی زد میں تھی ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹرین بریج نوٹنگم کے میدان پر ایک سو پانچ رنس پر آؤٹ ہونے کے بعد سات وکٹ سے ہارنے کے بعد اس نے انگلینڈ کے خلاف ایک ایسی کامیابی کو گلے لگایا ہے ایک ایسی شکست کے گڑھے میں ایئن موگن کی ٹیم کو دھکیلا ہے کہ اب ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ ورلڈ کپ دو ہزار انیس میں ٹیم پاکستان کے بارے میں سوچ سمجھ کر بات کرنا یہ ٹیم کچھ بھی کر سکتی ہے یہ ٹیم کسی بھی ٹیم کو دھول چٹا سکتی ہے اور یہ بتایا ہے سرفراز احمد اور ان کی ٹیم نے لیکن اس کامیابی کے پیچھے انگلینڈ کے شکست کے پیچھے اگر آداد و شمار کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بڑی ناکامی ہے انگلینڈ کی اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں یہ بائیسواں میچ تھا پانچ ستمبر دو ہزار پندرہ کے بعد انگلینڈ کا اپنے ہوم گراؤنڈ پر اور یہ پہلی شکست ہے انگلینڈ کی ٹیم کی رنز چیس کرتے ہوئے پانچ ستمبر دو ہزار پندرہ کو آسٹریلیا کے خلاف آخری مرتبہ رنز کے تعقب میں انگلینڈ کو شکست کا کڑوا گھونٹ پینا پڑا تھا اور اس کے بعد جو اکیس میچ انگلینڈ کی ٹیم نے اپنے میدان پر کھیلے اس میں انگلینڈ کی ٹیم نے اٹھارہ میں کامیابی حاصل کی دو میچ ٹائی ہوئے تھے تو پاکستان نے وہ کام کیا ہے جو شاید دو ہزار پندرہ کے بعد کوئی ٹیم بہت زیادہ چیزیں ہیں جس پر گفتگو کرنا انتہائی ضروری ہے پاکستان ٹیم کے بیٹنگ آرڈر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ویسٹ انڈیز کے خلاف نمبر چھے پر بلے بازی کرنے کے لیے آئے تھے محمد حفیظ جنہوں نے اسی سے زیادہ رنس کی ننگ کھیلی انگلینڈ کے خلاف نمبر چار پر کھیلتے ہوئے پچھلے دو سال سے وہ ٹیم پاکستان کے لیے اسی نمبر پر بیٹنگ کر رہے ہیں اور اسی بات پر گفتگو ہو رہی تھی کہ جب نمبر چار پر محمد حفیظ کو آپ لے کر آئے کھلانے کے لیے تو پھر ان کو نمبر چھے پر کھلانے کی تک کیا بنتی تھی پھر دوسری طرف بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ وہ آئے محمد آصف کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا آصف علی ایک اچھے کھلانی ہیں آصف علی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور ان کی بیٹنگ نمبر چھے پر آئی تھی لیکن سابق کپتان شویب ملک نمبر سات پر بلے بازی کرنے کے لیے آئے تھے تو پاکستان ٹیم جیتی ضرور ہے پاکستان ٹیم نے لوگوں کا اعتماد ضرور حاصل کیا ہے پاکستان ٹیم کے کیمپ میں جو ایک مایوسی تھی اس کو بہت حد تک دور جانے کا موقع ملا ہے اور عید سے پہلے ٹیم پاکستان نے عید کا تحفہ دیا ہے عوام کو اپنے چاہنے والوں کو یہ ایک بڑی کامیابی ہے اس سے کوئی غیر ذمہ دارانہ انداز میں گفتگو نہیں کر سکتا تنقید اپنی جانب ہو رہی تھی اور کرٹکس کا کام تو ٹیم کی کارکردگی پر سوال اٹھانا ہے ہی لیکن یہ بھی ماننے والی بات ہے کہ جس محمد عامر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جس وہاب ریاض کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا کیا بالنگ کر رہے تھے وہاب ریاض یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہ دونوں ہی پاکستان کے ابتدائی ورلڈ کپ کے پندرہ رکنی اسکواڈ کا حصہ تھے نہیں اور وہ جو پہلے ٹیم میں شامل تھے شاہین شاہ فریدی اور حسنین وہ تو بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ رائٹ آف بالکل نہیں کر سکتے رائٹ آف تو ٹیم پاکستان کو ورلڈ کپ دوہزار انیس میں اب کوئی بھی نہیں کر سکتا لیکن اب بھی بہت زیادہ ٹیم پاکستان کی پرفارمنس کو ورلڈ کپ دوہزار انیس میں جج کرنے کی ضرورت ہے ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انگلینڈ کو شکل دے دی دیو ٹیم پاکستان ورلڈ کپ دوہزار انیس کی آخری چار ٹیموں میں جگہ حاصل کر لے گی اگر ہم فیورٹ ٹیموں کی بات کرتے ہیں ورلڈ کپ دوہزار انیس میں جو کہ سیمی فائنل کھیل سکتی ہیں تو انگلینڈ کی ٹیم اگرچہ ٹیم پاکستان سے چودہ رن سے ہاری ہے لیکن یہ ٹیم ورلڈ کپ میں ایک فیوریٹ ٹیم ہے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کی ونڈے رینکنگ میں نمبر ایک ٹیم ہے اور سیمی فائنل کی چار ٹیموں میں جا بنانے کے لیے مضبوط امیدوار ہے دوسری ٹیم جیسا میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں آسانی کے ساتھ پہنچ سکتی ہے وہ ہے جناب نیوزلینڈ کیون ویلیمسن کی خیادت میں کھیلنے والی ٹیم پھر ورلڈ چیمپئن آسٹیلیا جناب جو کہ اپنے عزاز کا دفاع کر رہی ہے بارہ تاریخ کو ٹیم پاکستان نے اس سے مقابلہ کرنا ہے اور یہ وہ میچ ہے یقین مانیے جو صحیح معنوں میں ٹیم پاکستان کی ورلڈ کپ دوہزار انیس میں سمت کا تائیون کرے گا کم پانچ میچ جیتنے کے بعد آپ اس دوڑ میں ضرور شامل ہو سکتے ہیں کہ ورلڈ کپ دوہزار انیس کے سیمی فائنل میں جگہ بنا سکتے ہیں ورلڈ کپ دوہزار انیس میں بھارت کی ٹیم نے ابھی تک کوئی میچ کھیلا ہی نہیں اور بہت سے لوگ اس بات پر بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کیسا فارمیٹ ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم دو میچ کھیل گئی جنوبی افریقہ کی ٹیم جب بھارت کے خلاف پہلا میچ کھیلے گی تو وہ اس کا تیسرا میچ ہوگا اور بھارت کا پہلا میچ ہوگا افغانستان کی ٹیم آج اپنا دوسرا میچ کھیل رہی ہے شلانکا کی ٹیم اپنا دوسرا میچ کھیل رہی ہے ت
है वो जनाब स्टार स्पोर्ट्स वो तो भारत का ही है और उसने भारत की टीम को अगर ये कहा जाए कि फेवर दिया तो शायद ये कहना गलत ना होगा लेकिन बैक टू टीम पाकिस्तान पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की है इंग्लैंड के खिलाफ और अब नस्बता आसान मैच टीम पाकिस्तान का ब्रिस्टल में श्रीलंका के साथ है और डेफिनेटली उस मैच में जीत के लिए टीम पाकिस्तान अब फेवरेट होगी लेकिन साथ साथ इस बात को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि टीम पाकिस्तान के लिए अभी एक लंबा सफ़र है जो उसको तय करना है हौसले बड़े होंगे मुसलसल नाकामियों से दो चार टीम पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ फतह के बाद बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला होगा जीत हासिल करने के साथ लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यही टीम कॉम्बिनेशन टीम पाकिस्तान आगे कैरी करेगी क्या टीम में तब्दीली की गुंजाइश बनती है इसके अलावा एक और बुरी खबर है टीम पाकिस्तान के लिए और वो ये है कि दस फीसद मैच का जुर्माना हुआ है स्लो ओवर रेट की वजह से सरफराज अहमद को बतौर कप्तान और बीस फीसद और दस फीसद जो है वो टीम को हुआ है ये इसीलिए पाकिस्तान टीम के लिए एक खौफनाक खबर है कि अगर इस टूर्नामेंट के दौरान दूसरी मरतबा सरफराज अहमद पर स्लो ओवर रेट हुआ तो फिर वो एक मैच के लिए बैन हो जाएंगे याद रहे इंग्लैंड की टीम के कप्तान इन मोगन जो हैं वो ट्रेंड ब्रिज नॉटिंग पर पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेले थे और उसकी वजह थी उनका स्लो ओवर रेट और स्लो ओवर रेट की वजह से उनको एक मैच की पाबंदी का सामना करना पड़ा था जोस बटलर उनकी जगह क्यादत के फ़रज़ अंजाम दे रहे थे चौथे एक रोज़ा मैच में और अब अगर इंग्लैंड की टीम ने स्लो ओवर रेट किया तो फिर एक साल की पाबंदी का सामना भी उनको करना पड़ सकता है ये तो बहुत दूर की मैं बात कर रहा हूँ लेकिन टीम पाकिस्तान के कैम्प की अगर हम बात करते तो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने नॉटिंगम में ईद मनाई है जबकि ब्रैकफर्ड चले गए हैं टीम पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद और वहां उनकी फैमिली मौजूद है अगर फैमिली की हम बात करते हैं तो हारिस सोहेल की फैमिली उनके साथ मौजूद है और 12 तारीख के बाद टीम पाकिस्तान के बाकी खिलाड़ियों की जो फैमिलीज हैं वो उनको ज्वाइन कर लेगी उनके साथ होटल में रह सकती है बाबर आजम के वालदे जो हैं वो नॉटिंगम में मौजूद हैं और टीम पाकिस्तान इस वक्त खुशियां मना रही है तो यह जीत इस एतबार से टीम पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत की आमिल थी कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तो और कोई बात कर रहा था कि पाकिस्तान टीम जीत जाएगी आठवें नंबर की टीम है पाकिस्तान छठे नंबर पर स्टैंड करती है लेकिन हैरान किया वेस्ट इंडीज़ की टीम ने तारीख को दोहराया और पाकिस्तान की रिवायत बरकरार रही वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबलों में पहला मैच हारने की ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं तो वाकई हैरान को नतीजा तो है ही और इसीलिए पाकिस्तान टीम को अनप्रडिक्टेबल टीम कहते हैं जिसने एक दिन में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की आठवें नंबर की टीम से शिकस्त खाई और फिर दो दिन बाद उस टीम को शिकस्त दी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वनडे रैंकिंग में नंबर एक टीम है इसीलिए कहते हैं पाकिस्तान टीम को हल्का ना लो असल